ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஃப்பி டிசன் ஸ்டூடியோ நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி டாப் ஃபைவ் பிளகின்ஸ் பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல ட்விக் பேசல் தான் இருந்துச்சு அந்த பிளகின் வச்சு அனிமேஷன் கேரக்டர் ரிக்கி ஆட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு அனிமேஷன் கேரக்டருக்கு ரிக்கி ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் அனிமேஷன் ஒன்று பண்ண போறேன் நீங்க கஷ்டப்பட்டு பண்ற அனிமேஷனை இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும் இது ட்விக் பேசல் ரொம்ப பேசிக்கான டுட்டோரியல் தான் இன்னும் நிறைய ட்விக் பேசல் டுட்டோரியல் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்ஃபேஸை செட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எது எது தேவையில்லையோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்விக் பேஸில் வந்து எங்கே எடுக்கணும்னா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் விண்டோஸில் போய்ட்டு இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்விக் பேஸல் டூன் இருக்கும் நான் நியூ வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை ட்ராக் பண்ணி இந்த கார்னரில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு டைம் லைன் வந்து அவ்வளோக்கு தேவையில்லை அதனால் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு இது வர வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேங்க எது எது தேவையில்லையாத இப்போ நான் வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் காம்போசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிருங்க அப்போ தான் நமக்கு தனித்தனி லேயராக பிரிக்க முடியும் இதை வந்து நான் இங்கே தான் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஃப்ரீ பிக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீம் செட் பண்ணிக்கலாம் இது டென் எயிட்டி பில உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரேமில் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென் செகண்டு இதுக்கு மேலேயும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போவே செட் பண்ணிடுங்க அப்புறமாக்கி மாத்தையில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஹிப்பு ஹெட்டு நெக் இதெல்லாம் தனித்தனியாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வரும்போது ஒரே இதில் இருக்கும் நம்ம வந்து தனித்தனி லேயராக கொடுக்கணும் இல்லி ஸ்ட்ரைட்டரில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஹிப்ஸு நெக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஒரு கலராக கொடுத்துக்கலாம் அந்த நாலு பார்ட்ஸை மட்டும் மெயின் பார்ட்ஸு அடுத்தது கை ரைட் ஆமு அடுத்தது லெஃப்ட் ஆமு இது நான் வந்து என் கலர் கொடுக்குறேன் நமக்கு தெரியணும் எல்லாமே ஒரே கலரில் இருந்தால் புரியாது அதனால தான் இப்போ இதை மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ரைட் ஃபுட்டுக்கும் ப்ளூ கொடுத்துக்கிறேன் இது எதுக்குன்னு நம்ம கடைசியில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் போகும்போது நமக்கு எல்லாமே ஒரே கலரில் இருந்தால் புரியாது ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ கை மூவ் ஆகணும்னா அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் சேஞ்ச் ஆனால் தான் மூவ் ஆகும் கரெக்டாக மூவ் ஆகும் அதேமாதிரி ஹேண்டுக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஆங்கர் பாயிண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஜாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல நம்ம கையோட ஜாயிண்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த லேயரில் மட்டும் அந்த டாட் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணால் அது மட்டும் தனியாக வரும் அப்போ இல்லை செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஜாயின்ஸ் கிட்ட இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா லேயருக்கும் பண்ணணும் நான் அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ ரிக்கிங் ஆர் அந்த இடத்துல ஒரு டூல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஆம்ஸுக்கு தனியாக லெக்கு ஸ்பைனு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி தனித்தனியாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படி ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ரிக்கும் வரும் இப்போ நம்ம எல்லா தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ஸ்லாம் வரும் உங்களுக்கு கை மட்டும்தான் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆம்ட்ருக்கு பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அதோட ரிக்கு மட்டும் தனியாக வரும் பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி கட்டுறோம் பாருங்கள் தனியாக கட்டுறேன் இதை பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி இருக்கும் தனித்தனியாகவே இருக்கும் ஆம் ஹேண்டு இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனால கீழே வந்துடும் ஃபோர் ஆமு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக வந்துடும் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல என்ன மாதிரி தெரியலனாலும் நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கடைசியாக அந்த டாட் காலுக்கு கீழே இருக்க போகிறாங்க அது வந்து ஹீலுக்கு பாதம் அதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் தேவையில்லை இப்போ வந்து ல
நான் ரெக்கார்டும் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது சிஸ்டம் நீங்கள் தனியாக யூஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாகவே தான் இருக்கும் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறேண்ணா எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிக்கிறேங்க அப்படி இல்லைன்னு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் கிராஸ் ஆகிடும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் ஹிப்ட்டு இங்கே ஒரு பிளாக்கில் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு இருக்குது பாருங்க ஸ்பைன் ஒன் ஸ்பைன் டூன்னு இதில் நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் பாடின்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸாக நெஞ்சு தனியாக வயிறு தனியாக அப்படி தனியாக நீங்கள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அனிமேஷன் நல்லா வரும் ஸ்பைன் ஒன் ஸ்பைன் டூ அப்படி நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பைனாக வச்சுருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா வரும் ஒரே ஒரு பாடி மட்டும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஓகே தான் இப்போ நான் வந்து ஒன்று தான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நெக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே புரியலை எது எந்த இதுன்னு புரியலைன்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே செட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வாக் அனிமேஷன் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு நிறைய பண்ணலாம் நீங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து தான் கண்டினியூ பண்ணுறதா என்னென்னு தெரியும் யாராச்சும் அனிமேஷன் இது மாதிரி கேரக்டர் அனிமேஷன் பண்ணுறவங்க யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டூல் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக இருக்கிறது டிப்பு நம்ம கையோட நுனி இல்லைனா தலை இந்த கேரக்டரோட எது நுனி இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இது ஃபுட்டு இதில் தனியாக ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தா அது வந்து ஹீல் பாதம் கடைசியாக இருக்கிறது ஹீல் அதை வந்து கரெக்டாக அந்த பாதத்தோட கடைசியில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணணும் அதோட பிரிக்ஸோட இந்த இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல தனித்தனியாக ஆப்ஜெக்டை அதை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஹிப்ஸ்னா ஹிப்ஸோட ஹெட்டுன்றது இங்கே மேலே இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் நான் கலரை தனித்தனியாக கொடுத்தேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக இப்போ நெக்குன்றது இந்த இருக்குது நெக்கு உங்களுக்கு புரியலைனா அந்த ஸ்ட்ரக்சரல்னு தனியாக இருக்குது பாருங்கள் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் எது எது கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரல்னு இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிக்கில் தனியாக காட்டும் எந்த ரிக்கு என்னென்னு நீங்கள் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஆம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் என்ன இருக்கும்னா லெஃப்ட் ஆம் தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆம் தான் இருக்கும் ஆம்ன்றது லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது தான் அதுக்கப்புறம் ஆம் டூன்றது தான் ரைட் சைடு உள்ளது ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி காலுக்கும் அதே தான் லெஃப்ட் காலில் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரைட்டு எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்துக்கலாம் இங்கே ஆட்டோ ரிக் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ஸ் கிடச்சிரும் இப்போ கண்ட்ரோல்ஸ் கிடச்சிருச்சு எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையில்லாத லேயர்லாம் ஆஃப் பண்ணணும் அதுக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொடுத்துட்டு சை கொடுங்க இது வந்து ஷை ஆப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க மறையும் அப்படி இல்லைனா இது இன்னும் இருந்துச்சுன்னா அதில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு எந்த லேயரும் தேவையில்லாத லேயர்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவை கண்ட்ரோலர் மட்டும்தான் இப்போ அந்த கை மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த கையும் சேர்ந்து தான் மூவ் ஆகுமே தவிர தனித்தனியாக வந்துடாது இதனால் தனியாக வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரெச்சு இதில் ஸ்ட்ரெச்சை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேங்க ஆட்டோ ஸ்ட்ரெச்சை இதே மாதிரி எல்லா கைக்கும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேங்க காலுக்கும் இதே மாதிரி ஃபுட்டில் போயிட்டு ஆட்டோ ஸ்ட்ரெச்சை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மூவ் பண்ணி பாருங்கள் கை தனியெல்லாம் வந்துடாது இதை வச்சு நம்ம சூப்பரான அனிமேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எங்கே மூவ் பண்ணாலும் பாடி பார்ட்ஸ் அதோடு தான் வரும் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நிறைய அனிமேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வாக் அனிமேஷன் பண்ணணும்னாலே தனியாக ஒரு அரை மணி நேரம் அதிலே ஆயிரும் இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாக்குன்னு தனியாக இதிலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் 
எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நம்ம தனித்தனியாக ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அப்புறம் இருக்குது பாருங்கள் வாக் சைக்கிள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வாக் சைக்கிள்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை நீங்கள் அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிரும் தனியாக ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன்று வந்துருச்சு வாக் அனிமேஷனுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒன் செகண்ட் நான் வச்சுக்கிறேன் இதில் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் இது வந்து நீங்கள் பண்ணுறனா சும்மா ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது இதுக்கே ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆயிரும் நிஜமாகவே யாராச்சும் அனிமேஷன் பண்ணுறவங்க இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாக் அனிமேஷன் கொண்டு போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு ஆயிரும் ஸோ இதில் ஈஸியாகவே நம்ம வாக் அனிமேஷனுக்கு வந்துடலாம் ப்ரீ செட்ஸ்லே இருக்குது இங்கே கேரக்டர்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம அந்த கேரக்டரோட ஹைட்டு வெயிட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியும் மூவ் ஆகும் வாக்கு வாக் ஸ்பீடே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஸ்லோவாக நடக்கணுனாலும் நீங்கள் ஸ்லோவாக நடந்துக்கலாம் அந்த ஒரு கண்ட்ரோலை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பண்ணிக்கலாம் இது நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இது வந்து இது ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணவும் எந்த டுட்டோரியலையும் சொல்லலை இப்படி தான் இருந்துச்சு என்னடா இப்படி வந்துருச்சு என்ன நான் பார்த்தேன் என்னடா காலு ஒரு மாதிரியாக வச்சு நடக்கிறேன்னு பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமாக்கிட்டு தான் இங்கே ரிவேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரிவேஸ் கொடுத்துக்கிறேங்க கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துருச்சா இது மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது வந்துச்சு இப்போ செகண்ட்ரியில் வந்து பாடி நெக்கு நடக்கும்போது தலை வந்து எவ்வளவுக்கு மூவ் ஆகணும் இதெல்லாம் இதிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டூல் இதை வச்சு நிறைய அனிமேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காம்போஷன் செட்டிங்கில் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை வச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் இப்படி கீழே குனிஞ்சாக்களே நடக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் இப்படியே கீழே வச்சு அந்த ஸ்பைனை கீழே இறக்கிட்டு நீங்கள் நடக்க வைக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆளில் வச்சுக்கிறேங்க நான் போடுற டுட்டோரியலோட எல்லா நோட